في فيديو اليوم سنتحدث عن شخص قام ببيع بورش ايفن ليس لمرة واحدة بل ولمرتين وعلى التوالي ربما الان تقول ان هذا لا يمكن ان يحدث ولكن كل ما ساقول لكم اكملوا هذا الفيديو يا اصدقائي فانا متاكد انكم ستصدمون من كل اعماله فيكتور لوستين من مواليد سنة 1890 في الجمهورية التشيكية وبالضبط مدينة هوستن أو هذا ما قال في سيرته محاطة بالكثير من الغموض لأنه في كل مرة يقول أنه ولد في أماكن أو في مناطق أو في تواريخ مختلفة كان فيكتور منذ صغيره شابا موهوبا وسريع التعلم قد كان يتقن خمس لغات وبعد مغادرته للمدرسة سخر كل موهبته للتألق في حياة الجريمة فقط حيث قام بالكثير من عمليات السطو والاحتيال ما بين فرنسا وأمريكا وفي سنة 1925 سافر لوستينغ لفرنسا وبالضبط لمدينة باريس وأثناء إقامته هناك صدف مقال يتحدث عن بورد إيفن وعن المشاكل التي تواجه الحكومة في الحفاظ عليه وبأنه يمكن إزالته بشكل تام ربما عندما تقرأ هذه المعلومات ستجدها عادية ولكن بالنسبة لفيكتور لوستينغ فلم تكن بالمعلومات العادية فقد كانت مصدرا مهما يلهمه لعملية خداع جديدة بدأ فيكتور باستعداد عملية الاحتيال قام بجمع بعض المعلومات التي سيحتاجها في هذه العملية وأيضا قام بتزوير بعض الأوراق ليصبح موظفا حكوميا من الأشياء التي ساعدت فيكتور أن عملية السطو كانت في تراجع ملاحظ في باريس في ذلك الوقت بعد أن أكمل جمع معلوماته قام فيكتور بدعوة مجموعة صغيرة من أكبر تجار المعادن في ذلك الوقت وقد عمل معهم اجتماعا سريا في فندق باهظ الثمن وعرفهم بنفسه على أنه نائب مدير العمل لوزارة البريد وقد أقنعهم بكلامه اللافق بأنه قد تم جمعهم بسبب سمعتهم كرجال أعمال النزيهين قام لوستينغ بالتكلم بطريقة ذكية وأثناء ذلك قام بمراقبة سلوكات كل واحد منهم من أجل اختيار ضحيته وقد كان اسمه أندري بويزن والذي أظهر اهتماما كبيرا بالشراء وبعدها مباشرة قام لوستينغ بالتحدث مع ضحيته أندري وبسرية وبأنه حتى في منصبه هذا فإنه لا يأخذ راتبا كبيرا وبأنه دائما يحلم بحياة رفيقة بما أن المسكين أندري يحلم أن يكون من أكبر التجار عن طريق هذه الصفقة وافق على إعطاء لوسينغ رشوة يعني أن لوسينغ سوف يأخذ مال البيع ومال الرشوة يعني عصورين في حجر واحد بمجرد أن تلقى فيكتور أموال الرشوة بالإضافة إلى ثمن بيع البرش فر مسرعا للنمسا خوفا من أن يتم اعتقاله ولكن بويزن خرج إلى أن يقوم بإعلام الشرطة وأيضا لم يرد أن يقوم بإعلام عن هذا الخبر لأن سمعته سوف تنزل للحاضر بقي فيكتور في النمسا ويقوم بمراقبة الصحف حتى تأكد 100% أن الشرطة لا تقوم بمتابعته وأنها لا تعلم أي شيء ومن النمسا قام بالعودة مباشرة إلى فرنسا وبتطبيق نفس العملية على مجموعة أخرى من من التجار وأيضا تمكن مرة أخرى من بيع البرج والهروب من فرنسا إلى أمريكا إلا أنه في هذه المرة قد تم الإبلاغ عنه من قبل ضحيته الثانية وهناك أي شخص سيفكر جيدا سيحاول العيش بالمال الذي جناه وتجنب الوقوع في المشاكل ولكن هنا نحن نتكلم عن فيكتور مباشرة بعد أن قام بالذهاب لأمريكا بدأ يقوم ببيع علب اسمها الرومانيان بوكس أو The Money Box كانت هذه العلبة تمكنه من نسخ المال كل ست ساعات ولكن فقط مرتين وكان دائما يقوم بإقناع الشخص بأن العلبة تعمل بشكل جيد ويجعله يرغب بشرائها بشدة ويقوم مباشرة بعد ذلك برفض طلبه من أجل أن يقوم برفع ثمن بيع العلبة استمر فيكتور في بيع هذه العلب حتى سنة 1935 وبالضبط في شهر مايو قامت عشيقة لوستنج بالإبلاغ عنه لأنه كان يقوم بخيانتها وقد تم القبض عليه في نيويورك ووجهت إليه تهمة التزوير ولاحقا عثرت الشرطة على مفتاح يخص فيكتور وقد كان لخزانة في محطة المترو وقد كانت تحتوي على 51 ألف دولار من الأموال المزورة تمكن فيكتور بالهروب من السجن بطريقة ما ولكن قد تم القبض عليه مرة أخرى من قبل الشرطة بعد 26 يوم وقد تم سجنه هذه المرة في سجن الكتراب الذي يعتبر من سابع المستحيلات الهروب منه وحتى لو أنك قمت بالهروب ستجد أنك محاط بالماء من جميع النواحي بمناسبة إذا كنت تريدني أن أقوم بالفيديو عن سجن الكتراب فلا تنسى أن تكتبها لي في التعليقات حكم على فيكتور لوسين ب 20 سنة في السجن قد وافته المانية بعد أن قضى فقط 12 سنة من هذا الحكم هنا تكون نهاية فيديو اليوم أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم لا تنسى أن تضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وأن تترك تعليق في الأسفل وتنشر الفيديو مع أصدقائك وأيضا يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو عن شخص بدأ مسيرته من الحاضيض وقد أصبح بعد ذلك من أغنى 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 رجال العالم وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم